Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Secretary Jens, General, schön, dich hier im Jens, Kanzleramt willkommen zu heißen. Du bist ein Office. häufiger Gast. Gestern erst warst du hier und ein gern gesehen hast. Erst gestern I'm Abend, wie gesagt, haben today. wir beide gemeinsam mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gastore ein sehr gutes Gespräch beim Abendessen gehabt. Heute nun haben wir unser Gespräch bilateral fortgesetzt. Im Zentrum standen, wie sollte es in diesen Zeiten noch anders sein, der weitere Umgang. Der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und eine Folge. Klar ist, gemeinsam mit unseren Verbündeten in der NATO, in der Europäischen Union und weit darüber hinaus unterstützen wir die Ukraine dabei, sich zu verteidigen. Und wir werden unsere Unterstützung fortsetzen, solange es nötig ist, politisch, finanziell, humanitär und auch weiter mit der Lieferung der notwendigen Waffen. Russland, Russland darf und wird diesen Krieg nicht gewinnen. Klar bleibt auch, und daran halten wir fest, dass die NATO nicht selbst Kriegspartei wird, denn das würde zu einer Eskalation mit unübersehbaren Folgen für den gesamten Die Tatsache, dass Putins Russland die Grenzen in Europa mit Gewalt verschieben will, hat vielen bei uns noch einmal bewusst gemacht, wie wichtig die transatlantische Allianz ist. Die NATO ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Der NATO-Gipfel im Sommer in Madrid war dabei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die Allianz auf die aktuellen und künftigen Bedrohungen unserer Sicherheit in Umsetzung der Gipfelbeschlüsse arbeiten wir nun an den Plänen zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Wir entwickeln die Grundlagen für die NATO-Streitkräfte, Planung für die kommenden Jahre. Wir gehen drängenden Themen wie der Bevorratung von Munition und Fragen zum Schutz kritischer Infrastruktur an. Bis zum nächsten NATO-Gipfel hoffe ich, dass wir Finnland und Schweden auch formal als neue Alliierte begrüßen können, so wie wir dies alle gemeinsam in Madrid beschlossen haben. Für Deutschland ist dabei außerdem klar, unsere Verpflichtungen in der Allianz gelten ohne Wenn und Aber für jeden Alliierten, für jede Bedrohung, für jeden Fußbreit des Bündnisses. Deutschland engagiert sich bereits jetzt substanziell beim Schutz der Ostflanke der NATO, zum Beispiel mit rund 1000 Soldaten und Soldaten und einer expliziten designierten Brigade in Deutschland zur Verteidigung von Litauen. Mit Eurofightern zur Luftraumüberwachung im Baltikum und dem Petrit Luftverteidigungssystem in der Slowakei. Zusätzlich hat die Bundeswehr in diesem Jahr mehr als 14.000 Soldatinnen und Soldaten für die NATO-Response-Force bereitgehalten. Nächstes Jahr werden es 17.000 Soldatinnen und Soldaten sein, wenn Deutschland in bewährter Kooperation mit Norwegen und den Niederlanden in der NATO-Stärke-GTF-Besondere-Führungsverantwortung. Und lieber Jens, die Bundeswehr wird ihren Einsatz zum Schutz des Bundesgebietes weiter steigern. Von 2025 an ist geplant, der NATO 30.000 deutsche Soldaten und Soldaten hoher In meiner Rede in Prag vor einigen Monaten habe ich auf den Nachholbedarf bei der Luftverteidigung in Europa hingewiesen. Dabei haben wir die European Sky Shield Initiative entwickelt. Sie dient der Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO und ich freue mich, dass sich bereits 15 Alliierte unserer Initiative angeschlossen haben. Der NATO-Generalsekretär und ich haben uns auch über die Sicherheitspolitische Infrastruktur vor allem in der Nordsee unterhalten. Die Sabotage hat gezeigt, dass wir die Risiken für unsere Energieinfrastruktur völlig neu bewerten müssen. Das gilt ganz besonders in der Nordsee. Hier wollen wir gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern wir waren uns heute einig, genauso wie gestern im Austausch mit dem norwegischen Premier, dass dieses Vorgehen international bestmöglich koordiniert werden muss. Die NATO sollte hierfür der erste Ansprechpartner sein, aufgrund ihrer Expertise, ihrer Fähigkeiten und Deutschland würde es daher begrüßen, wenn die NATO eine deutlich stärkere koordinierende Funktion übernimmt für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur auf dem Die NATO kann hier eine wichtige Schnittstelle sein, um die verschiedenen relevanten Akteure zu koordinieren, ein gemeinsames Lager bildzustellen, und einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu schaffen für die Alliierten und die Küsten an einer 
and it can also create a framework for the Allies and the riparian countries with their respective military, police, coast guard and private operating companies of the infrastructure. We plan to tackle these tasks together as members of the Alliance and I'm thankful and grateful for the excellent cooperation in NATO for which you or you at the NC body like no one else. Chancellor Scholz, uh, dear Olaf, uh, thank you so much uh, for hosting me here. Thank you for the dinner yesterday. Thank you for the excellent meeting uh, today. Uh, and not least, thank you for your leadership and your personal commitment to our transatlantic bond, to our NATO uh, alliance. Russia's illegal war in Ukraine continues to cause death and misery every day. As winter sets in, Russia is bombing Ukraine's energy infrastructure, trying to freeze and starve Ukrainians into submission. Putin is using winter as a weapon, and we cannot allow him to win. At this critical moment, our continued support for Ukraine is more important than ever. NATO is not party to the conflict we will not be dragged into Putin's war. We stand by Ukraine in its right to self-defense, a right enshrined in the UN Charter. And I commend Germany for its leading role. Germany is among the allies providing most military, financial and humanitarian aid to Ukraine. Military equipment provided by Germany protects Ukrainian homes, schools, and hospitals from Russian missile attacks. German arm deliveries save lives, and NATO allies are determined to sustain our support so that Ukraine prevails as a sovereign independent state. We know that our support for Ukraine comes at the cost. Rising food and energy bills mean tough times for many. But we pay the price in money, while the Ukrainians pay in lives. And if Putin wins, that will embolden authoritarian leaders to use force again to achieve their goals. That would make the world more dangerous and all of us more vulnerable. So NATO's task is to support Ukraine and prevent escalation of the war beyond Ukraine. We do this by sending a clear message to Moscow that we will defend every ally. That is why we have uh, stepped up our presence in the eastern part of the alliance. Germany is leading NATO's battle group in Lithuania, providing air defenses in Slovakia, and jets patrol our skies from the Baltic to the Black Sea. At this defining moment for European security, Germany's leadership is crucial. Der Olaf, your speech to the Bundestag in February was historic. It was truly a turning point. With the Seitenwende, Germany has stepped up like never before in support of Ukraine and in defense of your NATO allies. I strongly welcome your government's special 100 billion euro fund to invest in our shared security. Providing funding for fifth generation aircraft, new helicopters, new ships, and many other critical capabilities. As you mentioned, we also discussed the protection of undersea infrastructure. Pipelines and cables on the seabed are arteries for our economies, transporting energy and transporting data. The recent sabotage of the North Stream pipelines has reminded us all of the vulnerabilities of this infrastructure. In response, NATO has doubled the number of ships patrolling the North and the Baltic Seas and stepped up sharing of intelligence. But we need to do more to help protect this vital infrastructure. So I welcome the German Norwegian initiative to establish a NATO undersea infrastructure center. Such a center would provide allies with better situational awareness, map our vulnerabilities, 
and help deter and recover from any disruptive actions against allied undersea infrastructure. Chancellor Scholz, the rule of, thank you once again for your strong support and for your commitment to our alliance. Thank you so much.